ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಹ್ಯೂಮ ಅನಿಮಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ನ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಅದು ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಗೆ ಇದರ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಶೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಗಳ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಇದರ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ವಾಟರ್ ಲೂಸಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಿಸೈರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಹ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರಹದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೈಮ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಲೈ ವೆರ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪದ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಿಮಿಲಾಯ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಜಿಬರೆಲೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಈ ಒಂದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹಾರ್ಮೋನು ನಮಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಓದಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಿಬರೆಲಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೈಟೋ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಆಸ್ ಮೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಎನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್
ಸೊ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಇದು ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದರ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಹೈಬಿಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಯದ್ವಾತ್ವ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹ ಕುಬ್ಜವಾಗಿರ್ತದೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಈ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ನಮ್ಗಿರೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಡೋದು ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಟೆಸ್ಟಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಸ್ಟಿರಾನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಓವರಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓವರಿ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್